ஏற்றுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட
നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പാണ് മൂന്നെന്ന് ആവശ്യമാണ് അതായത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്തു മൂന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് ആവശ്യമാണെന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കൺസെനി എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ ലൊക്കാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് മൂ സ ലാപ്ടോപ്പ് മൂന്നെണ്ണം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സപ്ലയർമാർ മാത്രമേ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കത്തുള്ളൂ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതായത് കേരളത്തിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രമേ ഈ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഈ കൺസൈനിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിൽഡിങ് ആയാലും എൽ വൺ ആയാലും ഏത് മെത്തേഡ് ആയാലും ഈ ഭാഗത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ടാബിൽ ധാരാളം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകുക ഏത് നല്ല ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചിരിക്കണം അത് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഇവിടുത്തെ ഈ മഞ്ഞ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇൻഡിക്കേഷനിൽ കാണുന്നവ ഗോൾഡൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഗോൾഡൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും നൽകണം ഇവിടുത്തെ ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായി നൽകിയാണ് നമ്മൾ നൽകുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ അത് ഇന്ന് വേഗത്തിൽ കാണിക്കുക സ്ക്രീൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഏത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിലും നൽകി സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആവശ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകിയതിന് ശേഷം നൽകിയതിന് പ്രകാരമുള്ള സെർച്ചിങ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായതായി കാണാം നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതും പ്രകാരം സെർച്ചിങ്ങും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഡിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എൽവൺ മെത്തേഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ബിഡിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കാർട്ടിലേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യണം കാർട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങണമെന്നല്ല ഒരു ബിഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനെ ആയാലും അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് നിങ്ങൾ കാർട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെരിഫൈ ആൻഡ് സെലക്ട് യുവർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് പ്രൊസീഡ് നൽകി പ്രൊസീഡ് ടു ചെക്ക് ഔട്ട് നൽകുക തുടർന്ന് ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് എന്ന ഭാഗത്ത് ബിഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി വരുന്ന ഭാഗം നോക്കുക ബിഡിങ്ങിന് ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം പൂർത്തിയായതായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് കാണാം നോക്കി ഇവിടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലവിൽ കാർട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ബൈ ബാക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ബിഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും നമുക്കിവിടെ ഈ പർച്ചേസ് തൽക്കാലം ബൈ ബാക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോ നൽകി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ കാർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രോഡക്റ്റിന് കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും നൽകണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും നൽകാം തൽക്കാലം ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോ നൽകി ആ ഒരു പേജ് അങ്ങ് സേവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ബിഡിങ്ങിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് സ്ക്രീനിൽ കാണാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആയ കൺസൈനീസ് ഓർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാം അവിടെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ താഴെ ആയിട്ടോ കൺസൈനിയുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നിവയും ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെലിവറി ടൈം എത്രയാണ് അതും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെലിവറി ടൈം ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ഇവിടെ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെലിവറി ടൈം നമുക്ക് പരമാവധി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീട്ടുകയും ചെയ്യാം മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ പേജ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ആ ഇത് സേവ് ആയതുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ലഭിക്കും ഇത് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് മൂന്നിലെത്തും ബിഡിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റേജ് മൂന്ന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ബിഡ് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേജ് മൂന്നിലാണ് ബിഡിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ മിനിമം പത്ത് ദിവസവും മാക്സിമം പതിനഞ്ച് ദിവസവും വരെ നൽകാം ബിഡിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അത് മിനിമം പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഒരു ബിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ മിനിമം പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും കൊടുക്കണം അതായത് ഈ ബിഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് തന്നെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പത്ത് ദിവസത്തിനകത്ത് ആൾക്കാർ തന്നിരിക്കണം നമ്മളത് പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണം ഇവിടെ നോക്കി ബിഡ് ഓഫർ വ
No, Arthur Baganoka, are you notified the buyer under section 94 of GST for applicability of RCM from unregistered sellers? Sir? If you have a reverse charge mechanism, you can see the reverse charge mechanism. 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 Next is the document required from the seller. This is the bidding up. This is the document required from the seller. This is the document required from the seller. Ibuat yes sen lagi ayat yang lalu, walaupun bahasa tak combo box ini, yang itu ke dokumen dia yang mana mungkin select dia. Applicable GST and GST sus detail anda bagat save gunakan. Ini verified MSC mail ke ayat yang lalu exemptions gunakan anda lalu bagat alka lalu nyaw gunakan. Startup startup pol ke anda lalu exemption alka lalu adanya nama dalka nyaw gunto. Yang itu yang lalu dokumen dia Excel format yang lalu ayat itu anda bagat nama dalka lalu adanya nyaw gunto. इधर जेनरेट की ये ना तो सेलेक्ट क्लिक कीएगा ये वाले ये पेज सेलेक्ट ही एम्बेच लपो प्लीज सेलेक्ट एट लिस्ट वन डॉक्यूमेंट अंदर मैसेज नमक वाले आधा ये था नमले ये ये डॉक्यूमेंट डे आने वाले इंडर ना लिस्ट ये दिन लो अन्ना इंग्लिश सेलेक्ट ये तो उड़ करना बट एक प्रश्न अंदर नोका नम Nampol ni ada select itu bagu orang. Sebab saya biar pernah ini message juga nanti. Nampol window ada select yang nak pengen message. Please select the required document first. Ah, ada message juga. Ini cara nama. Tapi ini mungkin kanan dah nalu bagu ni lah. Puji macam orang ini page save agi lah. Po, nampol awasnya pada past performance ana po. Adin dia value mungkin ada ini bagat nalgana. Ibu deh, sekarang ni patah dah nalgia dah. Ini betul panggil kan orang ni koran ni ada patah asal tak past performance orang dari kan nana patah ni orang dalan darat. Apa jangan telkala tu korang tu. Ini ya page save itu. Nalai amat page itu EMD saman dengan orang orang lain. EMD required yes, alangkah no radio buttons guna. EMD awasnya mana yang lepas tu korang. Ibu depan ini EMD awasnya mana tu? Nenek no korang tu. Nenek ni pun EMD beranak mana korang tu? Alih itu kan panjai itu account le airi kita le berada naik itu jemmin itu account le kerja yang pergi. Ini performance guarantee awasnya mana untuk cawat ini. Anjir laksana ini mungkin orang purchase itu kan matur me performance guarantee bahasa bahasa kan awak kita tu orang. Ini nama kita no nalgii. Ah page save ya. Anjir mata page splitting ya. Nada itu. Ini supply splitting itu. Vivida supplier marka itu pergi entah tu undo. Ini orang orang. Nama kita patren melalui purchase itu. Nalai tu orang awasnya melalui tu orang dalam kalau ada. Nama kita no korang tu pergi. Ana. Ini ada yang masih melukak kan, alangkah anda purchase preference rate by default pada list team, apa yang jangan save itu boleh amati. Kalau anda melukak, kita melukak ini pelaburan ini bidding cedoh ni kita sami itu logo itu ada chance. Tapi logo itu ada orang kita. Di depan kita re login cedoh, kita bidding na bagat kita listo bidding selecti itu ada. Tapi ini baru na bagat na draft bidding selecti itu ada. Di end na muka. Nampol cedoh untuk na bidu ini continue continue semua baki cedoh untuk cedoh awal nana. Ini dia arah mata stage ana. Nampol bidu ini boleh tuong kudu dalam sedda udah kena da stage ana stage R. Ada itu nampol bidu itu orang katih pernah bola ni. Nampol ke pelapor nampol garanti orang puer tega. Nampol service center ni available orang puer tega. Installation awas cuman ni lada orang puer tega. Supplier ada ni phone number ni dia awas cedoh ni lada orang puer tega. Ikan ada yang lada condition ada kudu kena da stage R ni lada. Ini bagam. Nampol kiri balai guna garam ada bagam ani bidu ini nampol jambil ten. Ini nak kerja. Ibu anda kalau nak, ada orang itu ibat timun bagang orang lain. Ibat timun boxer orang lain. Vivida tarian conditions, nama kita adi kemari nalga. Available orang condition open open chamber. Available cila sub conditions yang mana. Bukan nama kita awasnya. Sesuatu yang kita selecti. Ibu anda kalau nak, OEM mana condition open je iana. Adil ada orang sub class orang. Ada perayaan dah. Import je pernah sahaja mana engel. Iden de service ulupade orang lain. Orang lain kat India ada registered office orang dari kanan dalam. Yang ada kalau tikir dah. Di laptop. Import itu sahaja orang yang lain dengan ini dia lalu service yang runtah hari kena. Apa itu yang terkiri dorang tu? Ah, scope of supply itu open sih itu kan? Maka, ada leh orang sub condition yang lalu ke scope of supply bid price to include all cost components. So dah ada supplier reka perhati ni reka kiri, semua tarian ni reka kalum adanya kat tulip perhati ni. Pini dorang charge aja beri demand dia berada. Semua tarian ni reka kalum ada tulip perhati hari. Orang sahaja tender ini berada kepada orang wajah kau na. Pada jangan dalam kalau adam tikki itu add itu urut tu. Nengal ke sahaja ni manusia cingin ayat condition mana mungkin le bid le add itu urut kau nana. Ado orang orang sahaja nengal wangum adin le sahaja adin le sahaja ni manusia cingin kena dana demand le. Ado urut condition ada add itu urut kau. Ini jemil le mati wangal le nengal na bidding ini berapa urut ini nanti nanti bidding ini urut sahaja sesuatu ini urut additional condition le kena iur bagu mana. Iur ini kurang sih ada urut darahna kita kano ni beri kena. Nampol ini jemberi le sahaja jemberi sahaja nengal wangum perhati cingin laptop bola computer bola sahaja nengal wangum nampol ada itu mula itu agresif mai rono. Idenya ke supply, 
നമ്മുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കാര്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ റീപ്ലേസിങ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് സർവീസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ആ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ സർവീസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ക്ലാസ് എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് കണ്ടോ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി അവിടെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക അതായത് കൺസൈനിയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു സർവീസ് സെൻറ്റർ വേണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അത് അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൺസൈനിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ അവൈലബിൾ ആയ സപ്ലയർമാർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ ബിഡിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റ് ദൂര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യത കാണത്തില്ല ഇനി സർവീസ് സെൻ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മു സപ്ലൈ ഓർഡർ കിട്ടിയാലും മുപ്പത് ദിവസത്തിനകത്ത് അവർ സർവീസ് സെൻ്റർ തുടങ്ങുകയും വേണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കത് ഈ ഒരു ഭാഗം ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായതിനാൽ ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു കൂടാതെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ടിക്ക് ചെയ്ത് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന ഈ ഭാഗത്തുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യം തോന്നുന്ന എല്ലാ കണ്ടീ എത്ര ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇതിലൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടീഷനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും ഈ ബിഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം അവിടെ ഏറ്റവും താഴെ ബയർ ആർഡേഡ് ബിഡ് സ്പെസിഫിക് എ ടി സി എന്നൊരു എന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി അപ്ഡേറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അധിക കണ്ടീഷൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകാം ആവശ്യമായ കണ്ടീഷൻസ് നൽകിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചില മെഷീനറീസ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ വാങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് അതെ ആറ് സ്റ്റേജ് പൂർത്തിയായതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഇനി ഏഴാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സ്റ്റേജാണ് അതായത് ഒ ടി പി വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഐ എഗ്രി എന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു ബെഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുത്ത ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫയലിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക വെരിഫൈ ഒ ടി പി എൻ്റെ പബ്ലിഷ് നൽകി നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് നമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന ഒ ടി പി ഇവിടെ നൽകി വെരിഫൈ കൊടുത്തു അത് ബിഡ് 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 ജെമ്മിൽ പബ്ലിഷ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കും കൂടാതെ ഒരു ബിഡ് ഐ ഡി ലഭിക്കും നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബിഡ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും പബ്ലിക്കിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വ്യൂ ചെയ്യാനും കഴിയും ഒരു ബിഡ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ജെമ്മിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബിഡ് അവാർഡ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കാം നന്